హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇస్రో జూలై ఇరవై రెండున చంద్రయాన్ టూను ప్రయోగించగా సెప్టెంబర్ ఏడున చంద్రుని మీద దగ్గరికి వెళ్ళింది నలభై ఎనిమిది రోజులు సుదీర్ఘ ప్రయాణం తర్వాత చంద్రుడికి రెండు పాయింట్ ఒకటి కిలోమీటర్ల దూరంలో సంకేతాలు తెగిపోయాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో సోవియట్ రష్యా పంపిన లోనార్ టూ స్క్రాఫ్ట్ ముప్పై నాలుగు గంటల్లోనే చంద్రుడి మీద అడుగుపెట్టింది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో నాసా ప్రయోగించిన మానవరహిత వ్యోమన ఒక అపోలో లెవెన్ నాలుగు రోజుల ఆరు గంటల ఐదు నిమిషాల్లో చందమాంపై అడుగుపెట్టింది అప్పటితో పోలిస్తే ప్రస్తుతం టెక్నాలజీ ఎంతో పెరిగింది మరి చంద్రయాన్ టూ చంద్రమాం చేరడానికి నలభై ఎనిమిది రోజులు ఎందుకు పట్టిందనే ప్రశ్న సహజంగానే అందరికీ వస్తుంది రాకెట్ నిర్మాణం అవసరమయ్యే ఇంధనం పరిణామం లోనార్ క్రాఫ్ట్ స్పీడ్ అనేవి దీనికి ప్రధాన కారణాలు అంతరిక్షంలో సుదీర్ ప్రాంతాలకు ప్రయాణించాలంటే అత్యంత వేగం విక్షేప మార్గం అనేవి ఎంతో ముఖ్యం అపోలో లెవెన్ ప్రయోగం కోసం సాటర్న్ ఫైవ్ అనే సూపర్ హెవీ లిఫ్ట్ లాంచర్ ను నాసా వాడింది ఇది గంటకు ముప్పై తొమ్మిది వేల కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ వేగంతో ప్రయాణించగలదు అత్యంత బలమైన రాకెట్ ఫార్టీ త్రీ టన్నుల బరువు కూడా మోసుకెళ్లగలదు వ్యోమగాములను మోసుకెళ్లిన అపోలో లెవెన్ మిషన్ కోసం లాంచర్ లాంచర్ క్రాఫ్ట్ లకు శక్తివంతమైన ఇంజన్ వాడారు ఇందుకోసం నాసా పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలోనే నూట మిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు పెట్టింది రెండు వేల పదహారు లెక్కల ప్రకారం చూస్తే ఈ ఖర్చు విలువ వన్ పాయింట్ టూ బిలియన్ డాలర్స్ ప్రస్తుతం అయితే ఇది ఎనిమిది వేల ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలకు సమానం నూట ఎనభై ఐదు మిలియన్ డాలర్స్ తో నూట పది మిలియన్ డాలర్స్ కేవలం సాటర్న్ ఫైవ్ కోసమే ఖర్చు చేసింది చంద్రయాన్ టూ కోసం ఇస్రో తెలివిగా వ్యవహరించింది ఖర్చును తగ్గించుకోవడం కోసం భూమి గురుత్వాకర్షణ శక్తిని అనుకూలంగా మలుచుకుంది చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగం కోసం జిఎస్ఎల్వి ఎంకే త్రీ రాకెట్ ను ఇస్రో ఉపయోగించింది ఇది గరిష్టంగా నాలుగు టన్నుల బరువు మాత్రమే మోయగలదు మూడు పాయింట్ ఎనిమిది టన్నుల బరువైన చంద్రయాన్ టూ ను భూకక్షలోకి ప్రవేశపెట్టడం వరకు మాత్రమే జిఎస్ఎల్వి ఎంకే త్రీ పరిమితం అక్కడి నుంచి చంద్రయాన్ టూ తనంతట తానుగానే ప్రయాణించి చంద్రుడిని చేరుకోవాలి వాహక నౌక చంద్రుని చేరుకోవడానికి సెకండ్ కు పదకొండు కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించాలి ఇందులో ఒకటి పాయింట్ మూడు కిలోమీటర్ల సెకండ్ కు వేగం అలాగే వాహనం యొక్క నౌక ఏడు వందల మీటర్లు సెకండ్ కి వేగాన్ని క్రాఫ్ట్ ప్రవర్షన్ సిస్టమ్ అందిస్తాయి సాటర్న్ ఫైవ్ తరహాలో పవర్ఫుల్ ఇంజన్ వాడితే ఒకే షాట్ లో చంద్రయాన్ టూ కూడా చంద్రుని చేరేది దీనికి ఇంధనం కూడా భారీగా అవసరం ఖర్చును తగ్గించడం కోసం గురుత్వాకర్షణ శక్తిని వాడుతూ చంద్రయాన్ టూ ప్రయాణం సాగించింది ఇస్రో ప్రయోగించిన మిషన్ భూమి చుట్టూ దీర్ఘ వృత్తాకార కక్షలో తిరుగుతూ క్రమంగా తన అపోజిని పెంచుకుంటూ వెళ్ళింది కక్ష నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత చంద్రుడి దిశగా దూసుకెళ్లింది ఆగస్టు ఇరవై చంద్రుడి కక్షలోకి చేరిన తర్వాత చంద్రుడి చుట్టూ దీర్ఘ వృత్తాకార కక్షలో తిరుగుతూ మెల్లగా తన అపోజిని తగ్గించుకుంటూ వచ్చింది చివరిగా చంద్రుడికి రెండు పాయింట్ ఒకటి కిలోమీటర్ల దగ్గరలో ఆగిపోయింది ఈ వ్యూహం వల్ల చంద్రయాన్ టూ కోసం ఇస్రో తొమ్మిది కోట్లు మాత్రమే ఖర్చు పెట్టింది ఇందులో మూడు కోట్లు జిఎస్ఎల్వి రాకెట్ నిర్మాణం కోసమే ఖర్చు పెట్టారు సాటర్న్ ఫైవ్ కోసం నాసా చేసిన ఖర్చుతో పోలిస్తే ఇస్రో చేసిన ఖర్చు చాలా తక్కువ ఇస్రో జిఎస్ఎల్వి ఎంకే త్రీ రాకెట్ ను బాహుబలిగా వివరణిస్తుంది మూడు దశలు ఈ రాకెట్ ను నలభై మూడు పాయింట్ నాలుగు మీటర్ల ఎత్తులో ఆరు వందల నలభై ఒక టన్నుల బరువు ఉంటుంది ఇది నాలుగు టన్నుల బరువును కూడా మోసుకెళ్తుంది నాసా వార్డెన్ సాటర్న్ ఫైవ్ రాకెట్ నూట పదకొండు మీటర్ల ఎత్తులో రెండు వేల తొమ్మిది వందల యాభై టన్నుల బరువు ఉంటుంది అది నూట నలభై టన్నుల బరువు మోసుకెళ్లగలదు ఈ రాకెట్ నలభై మూడు టన్నుల పేలోడ్ ను కూడా మోసుకెళ్లింది సో ఏది ఏమైనప్పటికీ అప్పటితో పోలిస్తే ఇప్పుడు మన చంద్రయాన్ టూ టెక్నాలజీ పరంగా చాలా అభివృద్ధి చెంది ఖర్చును కూడా చాలా తగ్గించిందని చెప్పాలి సో మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్ మీ వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో యాడ్ చేసుకోండి అండ్ చూస్